പ്രൈം ടൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കണ്ണൂരിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനെ കെട്ടിയിട്ട് കവർച്ച നടത്തിയ കേസിലെ മുഖ്യ പ്രതി പിടിയിൽ അറസ്റ്റിലായത് ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശി പിടിയിലായത് ഇന്റർപോൾ തേടുന്ന കൊടും കുറ്റവാളി കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകളുടെ സർവീസിന് വ്യത്യസ്ത കിലോമീറ്റർ നിശ്ചയിച്ചത് തിരിച്ചടിയെന്ന് ജീവനക്കാർ റദ്ദാക്കുന്നത് ലാഭകരമായ സർവീസുകളെന്നും പരാതി കിലോമീറ്റർ പരിധി നിശ്ചയിച്ചത് നഷ്ടം കുറക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗം സംസ്ഥാനത്ത് ഒരാൾക്കുകൂടി കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് വുഹാനിൽ നിന്നും എത്തിയ കാസർകോട് സ്വദേശിയായ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമെന്നും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി ജനാധിപത്യത്തിന്റെ തൂണുകൾ എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ ചട്ടുകങ്ങളാകുന്ന സ്ഥിതിയാണ് നിലവിലെന്ന് പി രാജീവ് ഭൂരിഭാഗം മാധ്യമങ്ങളും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ വളച്ചൊടിക്കുകയാണെന്നും രാജീവ് ചൊവ്വാഴ്ച ആരംഭിക്കാനിരുന്ന സ്വകാര്യ ബസ് സമരം പിൻവലിച്ചു തീരുമാനം ഗതാഗത മന്ത്രി ഉടമകളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ സമരമെന്ന് ഉടമകൾ വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കണ്ണൂരിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനെ കെട്ടിയിട്ട് കവർച്ച നടത്തിയ കേസിലെ മുഖ്യ പ്രതി പിടിയിൽ ബംഗ്ലാദേശിലെ കുപ്രസിദ്ധ കവർച്ച സംഘത്തിൽപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ഇലാഷ് ഷിക്കാരിയാണ് പിടിയിലായത് കേസിൽ രണ്ട് പ്രതികളെ കൂടി പിടികൂടാനുണ്ടെന്ന് ഡിവൈഎസ്പി പി പി സദാനന്ദൻ പറഞ്ഞു മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് എഡിറ്റർ വിനോദ് ചന്ദ്രനെയും കുടുംബത്തെയും കെട്ടിയിട്ട് സ്വർണം കവർന്ന കേസിലെ മുഖ്യ പ്രതിയെയാണ് പോലീസ് സാഹസികമായി പിടികൂടിയത് ബംഗ്ലാദേശിലെ നൈറ്റ് റോബേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്യാങ്ങിലെ കണ്ണിയായ മുഹമ്മദ് ഇലാഷ് ഷിക്കാരിയെയാണ് പിടികൂടിയത് ബംഗ്ലാദേശ് അതിർത്തിയായ ബഷീർഹട്ട് എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത് നിരവധി കേസിലെ പ്രതിയാണ് ഇയാളെന്ന് ഡി വൈ പി പി സദാനന്ദൻ പറഞ്ഞു ബംഗ്ലാദേശിലും മർഡർ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടതായിട്ട് അറിയുന്നു അത് കൂടാതെ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഹുബ്ലിയിൽ മർഡർ കേസുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഡെക്കോറ്റി കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരാണ് കേരളം തന്നെ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ഇന്ത്യയിലല്ല മിക്കവാറും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് കേസുകളുണ്ട് കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോഴാണ് പിടിയിലായത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മധ്യപ്രദേശിലെ ജബൽപൂർ നേപ്പിയർ ടൗൺ സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ കണ്ണൂരിലെ ഇതിന് സമാനമായ കവർച്ച മുഹമ്മദ് ഇലാഷ് നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നിരുന്നു ഇതിന്റെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളും പോലീസ് ശേഖരിച്ചു ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ഫോൺ കോളുകൾ പരിശോധിച്ചാണ് പ്രതികളിലേക്ക് എത്തിയതെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു തൃപ്പൂണിത്തറയിൽ കവർച്ച കേസിലും ഹൂബ്ലിയിൽ കൊലപാതക കേസിലും പ്രതിയാണ് ഇയാൾ സി ഐ പ്രദീപൻ കണ്ണിപ്പോൽ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം മുഹമ്മദ് ഇലാഷിനെ വളഞ്ഞപ്പോൾ കൈഞ്ഞരമ്പ് മുറിച്ച് ആത്മഹത്യക്കും ഇയാൾ ശ്രമിച്ചു പോലീസ് കീഴ്പ്പെടുത്തി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചതിനു ശേഷമാണ് കണ്ണൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അതിസങ്കീർണമായ ഈ കേസിന് തുമ്പുണ്ടാക്കിയത് ഡി വൈ എസ് പി 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 സദാനന്ദന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണത്തിലാണ് സമാന കവർച്ച കേസുകൾ നിരീക്ഷിച്ചാണ് പോലീസ് ബംഗ്ലാദേശ് സംഘത്തിൽ എത്തിയത് ഇതിലെ ഒരു പ്രതി ജാമ്യം നേടിയ ശേഷം മുങ്ങുകയും ചെയ്തു രണ്ട് പ്രതികളെ കൂടി കിട്ടാനുണ്ടെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു സിറ്റി സി ഐ സതീശൻ പി ആർ എസ് ഐ മഹിജൻ എ എസ് ഐ മാരായ മനോജ് ഷാജി അജയൻ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാരായ ഷാജി സന്ദീപ് കെ പി സുജിത്ത് എന്നിവരും പ്രതിയെ പിടികൂടിയ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്നതിന് വ്യത്യസ്ത കിലോമീറ്റർ നിശ്ചയിച്ചത് തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന് ജീവനക്കാർ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലാഭകരമായ സർവീസുകളാണ് പലപ്പോഴും റദ്ദാക്കുന്നതെന്നാണ് ആരോപണം നഷ്ടം കുറക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഓരോ ഡിപ്പോകളിലെയും മൊത്തം ബസ്സുകളുടെ കിലോമീറ്റർ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയിലെയും ലാഭകരമല്ലാത്ത സർവീസുകൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കിലോമീറ്റർ പരിധി നിശ്ചയിച്ച് അനൌദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതോടെ കണ്ണൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡിപ്പോകളിലെ ലാഭകരമായ സർവീസുകൾ വരെ റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതായാണ് ആരോപണം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് മലയോര മേഖലയിലെ സർവീസുകളെയാണ് അധികൃതർ തീരുമാനം പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചത് നഷ്ടം നികത്താൻ ഒരു ഡിപ്പോയിലെ അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ എങ്കിലും വെട്ടിച്ചുരുക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം എന്നാൽ ഏതൊക്കെ സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ അധികൃതർക്ക് തന്നെ ധാരണയില്ലെന്ന് ബസ് ജീവനക്കാർ പറഞ്ഞു കൃത്യമായി സർവീസ് നടത്താതിരുന്നാൽ സ്ഥിരം യാത്രക്കാർ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് നഷ്ടമാകുമോ എന്ന ആശങ്കയും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ഇരിട്ടി ആറളം പയ്യാവൂർ ചന്ദനക്കമ്പാറ പാലത്തുങ്കടവ്
സംസ്ഥാനത്ത് ഒരാൾക്കു കൂടി കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ നിന്നുമെത്തിയ കാസർകോട് സ്വദേശിയായ വിദ്യാർത്ഥിക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ് നിലവിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ വ്യക്തമാക്കി ഇതോടെ കേരളത്തിൽ കൊറോണ ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം മൂന്നായി കൊറോണ വൈറസ് ബാധ എന്ന സംശയത്തിൽ പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവരുടെ നില ഏറെ മെച്ചപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ എൻ റോയ് പുതിയ കേസുകൾ എന്തെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രോഗികളെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ സുരക്ഷിത വഴി ഏർപ്പെടുത്തിയതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു ഉന്നതതല യോഗത്തിന് ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഡോക്ടർ എൻ റോയ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സംശയിക്കുന്നവരെ പരിശോധിക്കാൻ കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ പ്രത്യേക വിഭാഗവും ചികിത്സിക്കാൻ പ്രത്യേക ഐസിയുവും രോഗികളെ കൊണ്ടുപോകാനായി മാത്രം ഒരു ലിഫ്റ്റ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഏർപ്പെടുത്തിയ റൂം നമ്പർ എണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെ സൌകര്യം തുടരും ഇതുകൂടാതെ അതീവ പകർച്ചാ ഭീഷണിയുള്ള രോഗം ബാധിച്ചവരെ പാർപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു മാസത്തിനകം ക്യാമ്പസിനകത്ത് പ്രത്യേക കെട്ടിടം തന്നെ ഏർപ്പെടുത്താനും ഉന്നതതല യോഗം തീരുമാനിച്ചു നടത്തുകയും ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പുറമെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പിന്നെ ഒരു ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതായത് ഈ രോഗികൾക്ക് രോഗികളുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതുമല്ലാതെ പബ്ലിക്കിന് പൊതുവെ ഒരു ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള നിരവധി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു ഇവിടെ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചു പാൻഫ്ലെറ്റുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു അതിനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതോടനുബന്ധിച്ചിട്ട് തന്നെ പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ ഫീവർ ക്ലിനിക്ക് പല അവസരങ്ങളിൽ ഇതുപോലുള്ള രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫീവർ ക്ലിനിക്ക് പനി ക്ലിനിക്ക് പ്രത്യേകം ഞങ്ങൾ തുടങ്ങാറുണ്ട് ഇപ്രാവശ്യവും അത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ച് സജ്ജീകരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പനിയുമായിട്ട് വരുന്ന രോഗികൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ അധികം സമ്പർക്കം വരാത്ത തരത്തിൽ രീതിയിൽ ഫീവർ ക്ലിനിക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിക്കുന്നുണ്ട് നിലവിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള രണ്ടുപേരിൽ ഒരാളുടെ രക്തം പരിശോധനക്കായി പൂനെയിലെ ലബോറട്ടറിയിലേക്ക് അയച്ചതിന്റെ ഫലം ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഫലം നെഗറ്റീവാണെങ്കിൽ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത പക്ഷം രോഗിയെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും ഒഴികെയുള്ള ആശുപത്രി ജീവനക്കാർക്ക് രോഗബാധയെക്കുറിച്ച് അറിവ് നൽകുന്നതിന് ക്ലാസുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നൂറ് ശതമാനവും കുറ്റമറ്റ രീതിയിലുള്ള സംവിധാനമാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതിനു പുറമെ പനി ബാധിച്ചെത്തുന്നവരെ പരിശോധിക്കാനായി പനി ക്ലിനിക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തളിപ്പറമ്പ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ തൂണുകൾ എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ ചട്ടുകങ്ങളാകുന്ന സ്ഥിതിയാണ് നിലവിലെന്ന് ദേശാഭിമാനി ചീഫ് എഡിറ്റർ പി രാജീവ് ഭൂരിഭാഗം മാധ്യമങ്ങളും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ വളച്ചൊടിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ദേശാഭിമാനി കണ്ണൂർ യൂണിറ്റ് രജത ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള മാധ്യമ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു രാജീവ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ തൂണുകളായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ജുഡീഷ്യറി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലെജിസ്ലേറ്ററി മാധ്യമങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രയോഗങ്ങൾ ഇന്ന് സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലാണെന്ന് ദേശാഭിമാനി ചീഫ് എഡിറ്റർ പി രാജീവ് പറഞ്ഞു എക്സിക്യൂട്ടീവ് തീരുമാനിക്കും വിധമാണ് ഇന്ന് കാര്യങ്ങൾ അത് മാധ്യമങ്ങളായാലും ജുഡീഷ്യറി ആയാലും ബാബറി മസ്ജിദ് വിധി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതെല്ലാം വ്യക്തമാകുമെന്നും രാജീവ് പറഞ്ഞു സാധാരണ മത നിരപേക്ഷ രാജ്യങ്ങളിലെ കോടതികൾ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുക അറിഞ്ഞ അത് മതക്കോടതികളുടെ ദൗത്യമാണ് ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ തെളിവ് നിയമമല്ല മറ്റ് നിയമങ്ങളല്ല അത് വിശ്വാസം ഇതാണ് എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോടതി ഒരു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവി വിധി പുറപ്പെടുവിക്കുകയാണ് ഇതാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒന്നായി ജുഡീഷ്യറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ചില സൂചനകൾ ഒന്ന് മാത്രമാണിത് ദേശാഭിമാനിക്ക് ഒരു പക്ഷമുണ്ട് അത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ പൊതുപത്രമായി നിലനിൽക്കുക എന്ന നയമാണ് ദേശാഭിമാനിയുടേത് വളച്ചൊടിക്കലോ നുണകളോ ദേശാഭിമാനിയിൽ കാണില്ല മറ്റു ചിലർ നിഷ്പക്ഷതയുടെ മുഖം മൂടി അണിഞ്ഞ് ചില രാഷ്ട്രീയ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വെങ്കിടേഷ് രാമകൃഷ്ണൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി അഡ്വക്കറ്റ് സി ഷുക്കൂർ മനോഹരൻ മൊറായ് സജീവ് കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയുടെ പേരിൽ സംസ്ഥാനത്ത് തെറ
അധികാരത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വന്നപ്പോൾ ഭരണഘടനയ്ക്ക് മുത്തമിട്ട ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അപകടത്തിലായത് എപ്പോഴാണെന്നറിയാം അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ കാലത്ത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഒരു പെൺഹിറ്റുകളായി ജനിച്ചു അന്ന് ഈ കേരള വൃത്ത സമീപനം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കണം കേരളം എടുക്കുന്നത് ശരിയാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അന്ന് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെയും അടിയന്തരാവസ്ഥയെയും തോൽപ്പിച്ചത് യു പിയിലെയും ബീഹാറിലെയും പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരായിരുന്നു അതിൽ നല്ല ഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പാവപ്പെട്ട ഹൈദരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെയും കോൺഗ്രസിനെയും അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ തോൽപ്പിച്ചത് അന്ന് ഈ വലിയ പ്രബുദ്ധ കേരളം ചെയ്തു പറയുമോ സിറ്റി റോഡ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പദ്ധതിക്ക് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ തയ്യിൽ തെഴുക്കിൽ പീടിക റോഡിന് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനാണ് സ്റ്റേ സ്ഥലമുടമകൾ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ഉത്തരവ് ഇതോടെ റോഡ് നവീകരണ പദ്ധതി പ്രതിസന്ധിയിലായി സിറ്റി റോഡ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പദ്ധതിക്ക് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനെതിരെ മിക്കയിടങ്ങളിലും നാട്ടുകാർ പ്രക്ഷോഭത്തിലാണ് നിരവധി ഹർജികൾ ഹൈക്കോടതിയിലുമുണ്ട് തയ്യിൽ തെഴുക്കിൽ പീടിക നിവാസികൾ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തത് പി ഫാറൂഖ് ഷക്കീല സി സി ഷമിമ പി എസ് അൻസാരി സി എച്ച് ഷാജി അബ്ദുൾ കരീം എന്നിവരാണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് മൂന്നാഴ്ചത്തേക്ക് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് സ്റ്റേ ചെയ്താണ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടത് നിരവധി വീടുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും നഷ്ടമാകുന്ന പദ്ധതിക്കെതിരെ നിയമപോരാട്ടം തുടരുമെന്ന് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് റഫീഖ് പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾ ശക്തമായിട്ടുള്ള എതിർപ്പ് ഉണ്ടായിട്ട് അതൊന്നും നോക്കാതെയാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും അവർ ഏകദേശം സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്ട് സ്റ്റഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ശരിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി ഒന്നും അല്ല അത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഫാക്ടും അല്ല അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവർ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് റോഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടും പത്ത് മീറ്റർ ഒമ്പത് മീറ്റർ പത്ത് മീറ്റർ പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ വരെ റോഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടും സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കയറി കുറ്റിയിട്ടിട്ടുണ്ട് വളവ് നേത്താനും പിന്നെ ബസ് ബേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിലിപ്പോൾ നാല് റോഡിൽ തന്നെ ചില റോഡിൽ അഞ്ചാറ് കൊല്ലമായിട്ട് ബസ് ഓടാത്ത സ്ഥലത്ത് ബസ് ബേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇരുപത്തിരണ്ട് മീറ്റർ വരെ അവർ അളന്നിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം ഓൾറെഡി നമ്മളെല്ലാവരും ഈ റോഡുകളിലുള്ള ഭൂരിപക്ഷം റോഡുകാരും ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയി അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇതിൽ ഒരു റോഡിൻ്റെ തയ്യിൽ തൽക്കൽപ്പീഡിയ റോഡിൻ്റെ ഭൂവുടമകൾ പോയതിൽ ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് വി എ സതീഷാണ് ഹർജിക്കാർക്ക് വേണ്ടി കോടതിയിൽ ഹാജരായത് സിറ്റി റോഡ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പദ്ധതിക്കെതിരെ സ്ഥലം ഉടമകൾ നിയമപോരാട്ടം ശക്തമാക്കിയതോടെ പദ്ധതിയുടെ സ്ഥലം ഏറ്റെടുപ്പ് മിക്കയിടങ്ങളിലും മുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ നാളെ നടത്താനിരുന്ന ബസ് സമരം പിൻവലിച്ചു ഗതാഗത മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രനുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് തീരുമാനം മിനിമം ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന ബസ് ഉടമകളുടെ ആവശ്യം പരിഗണിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി യോഗത്തിൽ ഉറപ്പ് നൽകി ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ അനിശ്ചിതകാല സമരമെന്നും ഉടമകൾ വ്യക്തമാക്കി മിനിമം ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന ബസ് ഉടമകളുടെ ആവശ്യം പരിഗണിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകിയതോടെയാണ് നാളെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന സമരം പിൻവലിച്ചത് ഈ മാസം ഇരുപതിനകം ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന് ബസ് ഉടമകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ ബസ് സമരം ആരംഭിക്കുമെന്നും ഉടമകൾ വ്യക്തമാക്കി സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ നാളെ മുതൽ അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് സംഘടനാ പ്രതിനിധികളുമായി ഗതാഗത മന്ത്രി ചർച്ച നടത്തിയത് ഇന്ധനവില വർധനവ് പരിഗണിച്ച് മിനിമം ബസ് ചാർജ് പത്ത് രൂപയാക്കുക മിനിമം ചാർജിൽ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ദൂരം രണ്ടര കിലോമീറ്ററായി കുറക്കുക വിദ്യാർത്ഥികളുടെ യാത്രാ നിരക്ക് ഒരു രൂപയിൽ നിന്ന് അഞ്ചു രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് ബസ് ഉടമകളുടെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ സംഘർഷമുണ്ടാക്കാനുള്ള ആർ എസ് എസ് ശ്രമത്തിനെതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് സി പി എം ഉത്സവ സ്ഥലങ്ങളിൽ സംഘർഷമുണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമം സംഘപരിവാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കും കണ്ണൂരിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് പ്രവർത്തകർ പ്രകോപനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങരുതെന്നും ആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരെ പോലീസ് കർശനമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രമേഹത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഡ്രീം പദ്ധതിയുമായി കണ്ണൂർ ആസ്റ്റർ മിംസ് മരുന്നിലൂടെ അല്ലാതെയും പ്രമേഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രത്യേകത ഡോക്ടർ മുരളി ഗോപാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രമേഹത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഡ്രീം പദ്ധതിയുമായി കണ്ണൂർ ആസ്റ്റർ മിംസിന
അപ്പോൾ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിന് കൂടുതലും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവില്ല എങ്ങനെ ഇയർലി അത് ചെക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് ന്യൂറോപ്പതി ടെസ്റ്റ് കാലിൻ്റെ രക്തോട്ടം പരിശോധിക്കാൻ ഉള്ള മെഷീൻസ് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ കണ്ണിന് ഡയബറ്റിസ് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫണ്ടസ് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ടെസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിഡ്നി ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഓർഗൻസും ചെക്ക് ചെയ്യും അത് ഇയർലി ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പാക്കേജ് ഉണ്ട് ഈ മേഖലയിലെ അതിവിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാരുടെ പൂർണ്ണ മേൽനോട്ടത്തിലായിരിക്കും ഓരോ ചികിത്സാ രീതിയും ഡ്രീം പദ്ധതി ഡോക്ടർ മുരളി ഗോപാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡോക്ടർമാരായ ഹനീഫ് ബിജോയ് ആന്റണി ശ്രീധരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ നല്ല പരിസ്ഥിതിയിൽ ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കും അവകാശമുണ്ടെന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി കണ്ടങ്കാളി തലോത്ത് വയലിൽ കുട്ടികൾ പട്ടം പറത്തി അനിശ്ചിതകാല സത്യാഗ്രഹം അവസാനിപ്പിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു പട്ടം പറത്തൽ കണ്ടങ്കാളി തലോത്ത് വയൽ നിർദ്ദിഷ്ട പെട്രോളിയം സംഭരണ പദ്ധതിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന കാര്യം പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്നും ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ നിർത്തലാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പു നൽകിയതിൽ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ചാണ് സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുട്ടികളും നാട്ടുകാരും പട്ടം പറത്തി സമരവിജയം വാനോളം ഉയർത്തിയത് മലിനീകരിക്കാത്ത മണ്ണും വായുവും വെള്ളവും ഞങ്ങൾക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു പട്ടം പറത്തിയും വയലിൽ കളിച്ചും കുട്ടികൾ നടത്തിയത് പരിസ്ഥിതി സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പട്ടം പറത്തലിൽ പങ്കാളികളായി എൺപത്തി ആറ് ഏക്കർ നെൽവയലാണ് പെട്രോളിയം സംഭരണ പദ്ധതിക്കായി ഏറ്റെടുക്കാനിരുന്നത് ഇതിനെതിരെ മൂന്നു വർഷമായി പ്രദേശവാസികളും പരിസ്ഥിതി സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരും നേതൃത്വം നൽകിയ ജനകീയ സമരമാണ് വിജയം കൈവരിച്ചത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന വയലുകളും മൈതാനങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന അന്നം വിളയുന്ന വയലുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ജൈവ വൈവിധ്യം ഞങ്ങൾ നിലനിർത്തും എന്നുള്ളതിൻ്റെയൊക്കെ തന്നെ ശുഭസൂചകമായ ആഹ്ലാദകരമായ ഒരു അനുഭവമാണ് ഈ വയലിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് സമരസമിതി ചെയർമാൻ ടി പി പത്മനാഭൻ സിസ്റ്റർ ഷാന്റി ഫിലിപ്പ് ഡോക്ടർ ഇ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ജയേഷ് പാടിച്ചാൽ മണിരാജ് വട്ടക്കോവൽ എം കമല പത്മിനി കണ്ടങ്കാളി മാടക്ക ജാനകി റോസ ലൂക്കോസ് അത്തായി ബാലൻ ബാബു കാമ്പ്രത്ത് കെ സുകുമാരൻ തുടങ്ങിയവർ പട്ടം പറത്തലിന് നേതൃത്വം നൽകി കണ്ടങ്ങാളി തലോത്തുവായലിൽ പെട്രോൾ സംഭരണശാല ആരംഭിക്കാനുള്ള നീക്കം സർക്കാർ പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതോടെ സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ അനിശ്ചിതകാല സത്യാഗ്രഹ സമരം നേരത്തെ തന്നെ അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ സമരത്തിൽ വിജയാഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് സമരസമിതി പ്രവർത്തകരും പ്രദേശവാസികളും കണ്ടങ്കാളി തലോത്തുവായലിൽ പട്ടം പറത്തി ആഘോഷിക്കുന്നത് തലോത്തുവായലിൽ നിന്ന് ക്യാമറമാൻ യദു കണ്ടപുരത്തിനൊപ്പം നീതു അശോക് കണ്ണൂർ വിഷൻ കണ്ണൂരിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനെ കെട്ടിയിട്ട് കവർച്ച നടത്തിയ കേസിലെ മുഖ്യ പ്രതി പിടിയിൽ അറസ്റ്റിലായത് ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശി പിടിയിലായത് ഇന്റർപോൾ തേടുന്ന കൊടും കുറ്റവാളി കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകളുടെ സർവീസിന് വ്യത്യസ്ത കിലോമീറ്റർ നിശ്ചയിച്ചത് തിരിച്ചടി എന്ന ജീവനക്കാർ റദ്ദാക്കുന്നത് ലാഭകരമായ സർവീസുകളെന്നും പരാതി കിലോമീറ്റർ പരിധി നിശ്ചയിച്ചത് നഷ്ടം കുറക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗം സംസ്ഥാനത്ത് ഒരാൾക്കു കൂടി കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് വുഹാനിൽ നിന്നും എത്തിയ കാസർകോട് സ്വദേശിയായ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമെന്നും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി ജനാധിപത്യത്തിന്റെ തൂണുകൾ എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ ചട്ടുകങ്ങളാകുന്ന സ്ഥിതിയാണ് നിലവിലെന്ന് പി രാജീവ് ഭൂരിഭാഗം മാധ്യമങ്ങളും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ വളച്ചൊടിക്കുകയാണെന്നും രാജീവ് ചൊവ്വാഴ്ച ആരംഭിക്കാനിരുന്ന സ്വകാര്യ ബസ് സമരം പിൻവലിച്ചു തീരുമാനം ഗതാഗത മന്ത്രി ഉടമകളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ സമരമെന്ന ഉടമകൾ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം